नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी उत्कर्ष कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री याच्यामध्ये आपण स्टडी करत होतो इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स कमर्शियली इम्पॉर्टंट जे पॉलिमर्स आहेत त्याचे आपण प्रिपरेशन मेथड देन युजेस अँड प्रॉपर्टीज स्टडी करत होतो त्याच्यामध्ये लास्ट लेक्चरला पॉलिआमाइड पॉलिमर्स झाले होते मग आमाइडमध्ये कोणतं फंक्शनल ग्रुप असतो मग सांगितलेलं मी तुम्हाला एन एच सी डबल बॉन्ड ओ हे लिंकेज असणारे पॉलिमर्स स्टडी केले होते त्याच्यामध्ये नायलॉन सिक्स अँड नायलॉन सिक्स सिक्स हे दोन टाईप झाले होते त्याच्यानंतरचा आज आप त्यांच्या फुटचे पॉलिमर आपण स्टडी करणार आहोत चला तर मग आजचा लेक्चर आपण स्टार्ट करूया पॉलिमर आहे पॉली इस्टर आता याच्यामध्ये नावातच तुम्हाला कळतं इस्टर याच्यामध्ये लिंकेज जे असतं ते इस्टर लिंकेज असतं पॉली इस्टरमध्ये पॉली इस्टर पॉलिमर्स हॅव अ इस्टर लिंकेज जॉईनिंग द रिपीटिंग युनिट्स जे पॉलिमरमध्ये आपण मोनोमर एकमेकांना जॉईन करतो किंवा जे रिपीटिंग युनिट एकमेकांना जॉईन होतं ते कशानं होतं तर इस्टरनं जॉईन होतं किंवा इस्टर लिंकेज असतं त्याच्यामध्ये म्हणून ह्या पॉलिमर्सना म्हणतात तर म्हणतात पॉली इस्टर कमर्शियली द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉली इस्टर फायबर इज अ टेरेलिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डॅक्रॉन कमर्शियली इम्पॉर्टंट जे पॉली इस्टर आहे त्याचं नाव आहे टेरेलिन त्यालाच काय म्हणतात डॅक्रॉन हे दोन्ही नावं एकच पॉली इस्टरचीच आहेत पॉली इस्टर म्हणा किंवा टेरेलिन म्हणा किंवा डॅक्रॉन म्हणा इट इज ऑप्टेंड बाय कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन कशाने तयार होतं हे तर कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन म्हणजे हे दोन मोनोमर एकत्र येऊन त्याच्यातून एखादा काय होतं स्मॉल मॉलिक्युल इलिमिनेट होतो या रिॲक्शन तयार होतं म्हणून त्याला म्हणतात कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलिन ग्लायकॉल अँड टर्थॅलिक ॲसिड कशापासून तयार करणार आहे मोनोमर कुठले कुठले यूज केले ते इथिलिन ग्लायकॉल आता ग्लायकॉल शब्द आपण अल्कोहोल फिनॉल्स एन त्या चॅप्टरमध्ये बघितलं होतं बघा काय असतं जे ग्लायकॉल्समध्ये काय असतं ओ एच ग्रुप दोन ओ एच असतात मग इथिलिन ग्लायकॉल म्हणजे स्ट्रक्चर काय होईल तुमचं सी एच टू ओ एच आणि परत दुसऱ्या सी एच टूला ओ एच हे जे स्ट्रक्चर होतं त्याला म्हणतात इथिलिन ग्लायकॉल आणि टर्थॅलिक ॲसिड त्या ॲसिडपासून ह्या दोन मोनोमरपासून काय केलं जातं तर हे पॉलिमर तयार केलं जातं पॉली इस्टर त्याला टेरेलिन किंवा डॅक्रॉन म्हणायचं तर ही रिॲक्शन केली जाते तर इन प्रेझन्स ऑफ कॅटलिस्ट कोणतं कॅटलिस्ट इथे यूज केला जातो आणि हाय टेम्परेचरला रिॲक्शन केली जाते आता खाली रिॲक्शन दिले बघा इथिलिन ग्लायकॉल आता दोन्ही पण आपण कधीही मोनोमर लिहिताना किती घेतो नंबर ऑफ टाईम्स जेव्हा नंबर ऑफ मोनोमर्स एकत्र येतात तेव्हाच पॉलिमर तयार होतं मग बघा आता फर्स्ट कोणतं मोनोमर आहे तर इथिलिन ग्लायकॉल त्याच्यानंतरचा टर्थेलिक ॲसिड हे बघा इथिलिन ग्लायकॉल आहे का सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच हे खाली ओ एच खाली जर लिहिलं तरी चालतं तुम्ही तेच आहे स्ट्रक्चर सी एच टू ओ एच आणि सी एच टू ओ एच नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टाईम्स इथिलिन ग्लायकॉल प प्लस एन नंबर ऑफ टर्थॅलिक ॲसिड आता ह्याचं स्ट्रक्चर फक्त लक्षात ठेवा टर्थॅलिक ॲसिडचं कसं काढायचं तर एक सेंटरला बेन्झिन काढायचं आणि बेन्झिनला सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आणि इकडच्या साईडला पण सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप बघा सेंटरला आहे का बेन्झिन तुमचा आणि इकडं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच म्हणजे ॲसिड फंक्शनल ग्रुप आणि ह्या साईडला आपण काढायचं हे ॲसिड फंक्शनल ग्रुप म्हणजेच काय होईल बेन्झिन रिंगला सी ओ एच आणि सी ओ एच दोन्ही पण कोणत्या पोझिशन लिहायला पाहिजे तर एकमेकांना पॅरा पोझिशन लिहायला पाहिजे किंवा वन फोर पोझिशनला पाहिजे हे जे स्ट्रक्चर होतं ते टर्थॅलिक ॲसिड टर्थॅलिक ॲसिड मग ह्याच्यापासून काय करायचं आता मोनोमर तुमचा हे दोन मोनोमर आपण यूज केले याच्यापासून पॉलिमर प्रिपेअर करणार आहे मग रिॲक्शन होताना काय होतं तर तुमचा इथे एच टू रिमूव्ह होतो कसा होतो बघा आता ह्यातला ओ एच आणि हा एच काय जाणार तुमचा एच टू रिमूव्ह होणार मग एच टू रिमूव्ह झाल्यानंतर हे फक्त जॉईन करायचं तिथं म्हणजेच काय होणार ओ सी डबल बॉन्ड ओ आणि परत हे सी डबल बॉन्ड ओ ह्यातला आपण एच ओ एच जाईल आणि हे स्ट्रक्चर परत काय होईल जॉईन होईल मग हे जस्ट येतं बघा काय कशाने जॉईन होणार आहे आता ओ सी डबल बॉन्ड ओ हे काय असतं तर इस्टर लिंकेज असतं इस्टरमध्ये फंक्शनल ग्रुप हाच असतो आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर हे जे असतं इस्टर फंक्शनल ग्रुप किंवा इस्टर लिंकेज इथं होतं म्हणून याला म्हणतात पॉली इस्टर्स बघा आता रिॲक्शन मी सांगितलं तसंच याच्यातून काय होईल तुमचा एच टू रिमूव्ह होईल या दोन याच्यातून आणि खाली हे तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल राहिलेलं फक्त आहे असं जॉईन करायचं तर बघा इथं दिसते का बघा व्यवस्थित काय सांगितलं होतं तुम्हाला हा एच तुमचा रिमूव्ह होईल हा ओ एच आणि हा एच टोटल काय जाईल फक्त याच्यातून एच टू ओ निघून जाईल हा एच टू ओ तुमचा रिमूव्ह होईल तो एच टू रिमूव्ह झाल्यानंतर बाकीच फक्त स्ट्रक्चर तुम्ही काय करायचं जॉईन करायचं किंवा इकडचा ओ एच आणि हा एच हे पण एच टू निघून जाईल राहील फक्त तिथं काय राहील ओ राहील ओ सी एच टू बघा इथून स्ट्रक्चर बघा आता इथं सी एच टू सी एच टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ परत बेन्झिन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ आणि एन राहिलेलं ओ सी डबल बॉन्ड ओ बेन्सिन रिंग सी
जे तुमचं तर्थॅलिक ॲसिड आहे त्याच्या दोन्हींच्यामध्ये तुमचा जो तो फंक्शनल ग्रुप यायला पाहिजे ते फंक्शनल ग्रुप आल्यानंतर जे तुमचं स्ट्रक्चर तयार होतं किंवा तयार मिळतं तुम्हाला त्यानंतर त्या टेरेलिन किंवा डॅक्रॉन पॉलिमर हे समजलं का बघा कारण एकदा सांगू घेताना फक्त तुम्हाला आता मोनोमरचे स्ट्रक्चर माहीत पाहिजेत मोनोमरचं स्ट्रक्चर घेताना पहिल्यांदा घ्यायचं इथिलिन ग्लायकॉल इथिलिन ग्लायकॉल काय असणार सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच आणि टर्थॅलिक ॲसिडमध्ये काय करायचं बेन्सिन रिंग काढायची बेन्सिन रिंगच्या वरती ज्या तुम्ही पोझिशनला सी ओ एच ग्रुप देणार आहे त्याच्याबरोबर फोर्थ पोझिशनला म्हणजेच पॅरा पोझिशनला दुसरा सी ओ एच ग्रुप लिहायचा ते जे स्ट्रक्चर होतं ते टर्थॅलिक ॲसिड मग तिथं जो हाय टेम्परेचरला रिॲक्शन करायची त्याच्यातून काय रिमूव्ह होणार आहे तुमचा एच टू रिमूव्ह होणार आहे म्हणजेच अल्कोहोलमधला ओ एच आणि ॲसिडमधला एच किंवा ॲसिडमधला ओ एच घ्या अल्कोहोलमधला एच घ्या कसंही करा त्याच्यातून तुमचं काय होईल एच टू रिमूव्ह होईल एच टू रिमूव्ह झाल्यानंतरचं जे स्ट्रक्चर राहतं ते स्ट्रक्चर फक्त जॉईन करायचं म्हणजेच येतो ओ सी डबल बॉन्ड ओ ह्या इस्टरच्या इस्टर लिंकेज त्याच्यामध्ये येतं म्हणून त्याला म्हणतात टेरेलिन किंवा डॅक्रॉन हे तुमचं पॉलिमर तयार होता तर इथं सांगितले अगोदर सांगितले इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट मग कॅटलिस्ट कोणता यूज केला बघा झिंक ॲसिटेड अँटीमनी ट्रायऑक्साईड कॅटलिस्टचं नाव आहे स्पेसिफिक कॅटलिस्ट आहे लक्षात ठेवा झिंक ॲसिटेड अँटीमनी ट्रायऑक्साईड झिंक ॲसिटेड अँटीमनी ट्रायऑक्साईड कॅटलिस्ट आणि टेम्परेचर हाय टेम्परेचरला डायरेक्ट तुम्ही हाय टेम्परेचर ॲरवर लिहिलं तरी चालतं हाय टेम्परेचरला रिॲक्शन होते किंवा जर टेम्परेचर लक्षात राहत असेल तर टेम्परेचर लिहा फोर ट्वेंटी टू फोर सिक्स्टी केल्विन या टेम्परेचरला ही रिॲक्शन होते फक्त एच टू रिमूव्ह करायचं आणि बाकीचं स्ट्रक्चर आहे तसं लिहायचं ते तुमचं पॉलिमर तयार होतं टेरेलिन ऑर डॅक्रॉन तयार झालं टेरेलिन तर टेरेलिन रिलेटिव्हली हाय मेल्टिंग पॉईंट तर टेरेलिनला असतो मेल्टिंग पॉईंट त्याचा जास्त असतो रिलेटिव्हली हाय मेल्टिंग पॉईंट मेल्टिंग पॉईंट किती असतो तर टू सिक्स्टी फाईव्ह त्याचं मेल्टिंग पॉईंट आहे टू सिक्स्टी फाईव्ह डिग्री सेल्सिअस अँड इट इज रेजिस्टंट टू केमिकल्स अँड वॉटर तर टेरेलिन वर कोणताच रेजिस्टन्सचा किंवा त्या कोणत्या केमिकलचा कशा त्याचा इफेक्ट होत नाही म्हणजे तुम्ही वॉटरमध्ये यूज केलं किंवा केमिकल्समध्ये केलं तर त्याचा केमिकलचा किंवा कशाचा इफेक्ट होत नाही ते रेजिस्टन्स असतं फॉर केमिकल्स अँड वॉटर इट इज यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फॅब फॅब्रिक्स बाय ब्लेंडिंग विथ कॉटन आता जर टेरेलिन तुम्ही जर कॉटनसोबत ब्लेंड केलं म्हणजे ते कॉटनसोबत मिक्स केलं तर त्याला म्हणतात टेरिकॉट आता का हे पण मिळतात बघा क्लॉथ्स पण असतात टेरिकॉटचे मग ते कशापासून प्रिपेअर केलं जातं तर ह्या टेरेलिन पॉलिमरपासून टेरिकॉट आता तुम्हाला समजलं असेल टेरिकॉटचे कसं असतं काप त्याचं कापड ते कसं असतं ते जे कॉटन असतं त्याच्यामध्ये ते हे टेरेलिन मिक्स केलेलं असतं आणि किंवा त्याला ब्लेंड केलेलं असतं त्याच्यामध्ये मिक्स करून ते यूज केलं जातं म्हणून त्याला टेरिकॉट म्हणतात किंवा ऊलसोबत जर ते मिक्स केलं ऊलांचे जे स्वेटर्स वगैरे असतात बघा ऊल ऊलसोबत जर मिक्स केलं तर त्याला ऊल अँड ऑल्सो ॲज ग्लास रिफ रेनफोर्स मटेरियल इन सेफ्टी हेल्मेट्स किंवा हेल्मेट्स जे असतात सेफ्टी हेल्मेट्स वापरतात सेफ्टी म्हणून त्याच्यामध्ये पण हे ह्या टेरेलिनचं जे वर्षी ग्लास असते ते बनवण्यासाठी पण हे टेरेलिन वापरलं जातं पी टी इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज अनादर ट्रेंड नेम ऑफ द पॉलिस्टर आता पॉलिस्टरला अजून एक नेम म्हणतात पी ए टी पॉलिस्टर ह्याच्यात त्याचाच लावा शॉर्ट फॉर्म वापरतात पॉलिस्टरचा पी ए टी हे पण यूज ट्रेड नेमनं मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे म्हणजे त्याचं पी ए टी हे यूज केलं जातं मग ह्याच्यामध्ये लक्षात तुम्हाला काय ठेवायचे जे जर युजेस म्हटले तर एकतर फॅब्रिक इंडस्ट्रीमध्ये किंवा टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये याचा यूज होतो टेरिकॉटसोबत तुम्ही मिक्स ह्याच्यामध्ये मिक्स केला जर कॉटनसोबत मिक्स केला तर त्याला टेरिकॉट तयार होतं ते ब्लेंड करण्यासाठी यूज करतात किंवा ऊलसोबत टेरी ऊल प्रिपेअर करण्यासाठी किंवा ते हेल्मेट्स हे त्याचे युजेस आणि प्रॉपर्टीजमध्ये म्हटलं तर काय लिहू शकता टेरेलिन इज अ रिलेटिव्हली हाय मेल्टिंग पॉईंट्स त्याचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतो आणि रेजिस्टंट टू केमिकल्स अँड वॉटर आता सगळे पॉलिमर्स कसे आहेत की रेजिस्टन्स असतात जे वॉटर आणि केमिकल्स वगैरे असतील त्याला काय असतात रेजिस्टन्सेस असतात फक्त मेल्टिंग पॉईंट वगैरे डिफरन्स असतो हे तुम्ही सगळ्या प्रॉपर्टीमध्ये वगैरे लिहू शकता इथं आता हे आपण पॉलिमर कोणतं बघितलं तर पॉली इस्टर्स त्याचंच नाव आहे टेरेलिन किंवा डेक्रॉन ते टेरिकॉट हे लक्षात ठेवलं तरी चालेल पॉली इस्टरमध्ये याच्यामध्ये इस्टर लिंकेज असतं म्हणून ह्याला आपण पॉली इस्टर म्हणतो पॉली इस्टर नंतरचं नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहेत फिनॉल फॉर्माल डेड अँड त्याच्या रिलेटेड पॉलिमर्स म्हणजे हे जे पॉलिमर्स प्रिपेअर केले जातात आत्ताचे पुढचे जे आपण पॉलिमर्स स्टडी करणार आहे ते पॉलिमर प्रिपेअर करण्यासाठी फिनॉल आणि फॉर्माल डेड ह्या दोनचा यूज केला जातो आता फिनॉलचं पण स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती आहे काय असतं बेन्झिनला डायरेक्टली ओ एच अटॅच असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो फिनॉल आणि फॉर्माल डेहाडचं स्ट्रक्चर कसं असतं एच सी एच ओ अल डेहाड फंक्शनल ग्रुप असतो फक्त कार्बनच्या साईडला एक काय असतो जी आपण
पॉलिमर्स तो ज्यादे फर्स्ट पॉलिमर है बैकेलाइट फिनॉल फॉर्माल डेड या ग्रुप में कि फिनॉल फॉर्माल डेड पॉलिमर क्लास में फर्स्ट पॉलिमर है ब्लै बैकेलाइट तो बैकेलाइट द थर्मोसेटिंग पॉलिमर ऑप्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्माल डेड नेहमी आता हे जे पुढचे पॉलिमर येणार आहे ते तुमच्या कशापासून तयार होणार आहेत तर फिनॉल आणि फॉर्माल डेड आता वरतीच नाव सांगितले फिनॉल फॉर्माल डेड रिलेटेड पॉलिमर्स त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे बॅकेलाइट बॅकेलाइट द थर्मोसेटिंग द थर्मोसेटिंग आपला क्लास झालेत बघा पॉलिमरचे काय थर्मोसेटिंगमध्ये काय होतं एकदा ह्या जे पॉलिमर्स आहेत रेजिस्टंट टू हीट असतात तुम्ही जरी ह्याला कितीही टेम्परेचर दिलं तर ते काय होत नाहीत सॉफ्ट होत नाहीत एकदा ते हार्ड झाले तर ते मध्ये परत काय होत नाहीत सॉफ्ट होत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स यांना आपण रिशेप करता येत नाही रिमोल्ड करता येत नाही हे बॅकेलाइट काय तर थर्मोसेटिंग पॉलिमर आहे ऑप्टेंड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ फिनॉल अँड फॉर्माल डेड कशापासून हे प्रिपेअर करतात तर फिनॉल आणि फॉर्माल डेडपासून प्रिपेअर केलं जातं इथे इट इज द ओल्डेस्ट द सिंथेटिक पॉलिमर एकदम ओल्ड सिंथेटिक पॉलिमर आहे सिंथेटिक म्हणजे लॅबमध्ये प्रिपेअर केलेलं पॉलिमर आहे नॅचरली अवेलेबल नाही आहे सगळं लॅबमध्ये मॅनमेड पॉलिमर आहे सिंथेटिक ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलिमर फिनॉल अँड फॉर्माल डेड रिॲक्ट इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड ऑर बेस्ट टू फ्रॉम थर्मोसेटिंग मोल्डिंग फॉवर आता जे फिनॉल आणि फॉर्माल डेड बघा आता रिॲक्शन इथून चालू होते जी क प्रिपेअर करायचं पॉलिमर पहिल्यांदा काय होतं फिनॉल आणि फॉर्माल डेड कशासोबत रिॲक्ट होतं इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड ऑर बेस ॲसिड किंवा बेस दोन्ही कोणतं पण दोन बेक एक तुम्ही कॅटालिस्ट म्हणून यूज करू शकता ह्याच्यामध्ये काय घ्यायचं फिनॉल आणि फॉर्माल डेड स्टार्टिंगला बघा मग काय रिॲक्शन होईल पहिला बे ऑफ बेन्झिनरिंग ओ एच फिनॉल आला प्लस एच सी एच ओ फॉर्माल डेड त्याच्यामध्ये परत काय घ्यायचं ॲसिड ऑर बेस ह्या कॅटॅलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन करायची टू फॉर्म काय तयार होतं तर थर्मोसेटिंग मोल्डिंग पावडर तयार होते मोल्डिंग म्हणजे तुम्ही त्याला मोल्ड करू शकता हाताने तुम्ही त्याला शेप देऊ शकता मोल्डिंग पावडर तयार होते त्याला म्हणतात नोवॅल्क हा म्हणजे एक इथं हे पण पॉलिमरचं आहे नोवॅल्क ह्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला एक पॉलिमर मिळतं आणि ह्या नोवॅल्कपासून परत बॅकेलाइट तयार केलं जातं म्हणजे फर्स्ट स्टेपमध्ये तुम्हाला काय मिळतं नोवॅल्क ते पण काय तुमचं पॉलिमरच आहे इन टू स्टेजेस इन द थर्ड स्टेज व्हेरियस आर्टिकल्स आर शेप्ड फॉर्म नोवॅल्क बाय पुटिंग इन टेन अप्रोप्रिएट मोल्ड्स अँड हिटिंग ॲट हायर टेम्परेचर आता से तुम्हाला काय मिळालं ते स्टेजमध्ये त्या स्टेजमध्ये पहिल्यांदा मिळतं तुम्हाला नोवॅल्क ते नोवॅल्क मिळाल्यानंतर ते नोवॅल्कचं परत काय केलं जातं एखाद्या पर्टिक्युलर शेपमध्ये ज्या तुम्हाला ज्या शेपचं ते बॅकेलाइट पाहिजे आहे त्या शेपमध्ये किंवा ज्या अप्रोप्रिएट शेपमध्ये ते नोवॅल्क प्रेस केलं ठेवलं जातं आणि ते ठेवल्यानंतर त्याला काय करतात मोल्ड करतात पाहिजे त्या शेपमध्ये आपल्याला ते काय केलं जातं एकदा मोल्ड करून घेतात आणि मोल्ड केल्यानंतर परत त्याला हिट करतात हाय टेम्परेचरला मग एकदा का ते हिट झालं तर हिट केल्यावर काय होणार आहे ते एकदम हार्ड आहे तसंच राहतं ते काय होत नाही सॉफ्ट होत नाही असे हे पॉलिमर काय केलं जातात बॅकेलाइट प्रिपेअर केलं जातात ह्याला लागतं तुम्हाला हाय टेम्परेचर किंवा हाय प्रेशर ह्या दोन्हींच्या ह्याच्यामध्ये होतं हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर द रिॲक्शन इज इन्व्हॉल्ड आता खाली रिॲक्शन दिली बघा ते आपण बघूया नंतर रिॲक्शन हे बघा इथं रिॲक्शन आहे प्रिपरेशन ऑफ बॅकेलाइट बॅकेलाइट प्रिपरेशनची रिॲक्शन आहे काय काय घ्यायचं म्हणून सांगितलं पहिल्यांदा फिनॉल अँड नंतर फॉर्माल डेड आता इथं आहे का बघा पहिल्यांदा स्टार्टिंगला फिनॉल बेन्झिन रिंगला ओ एच आट एच आहे ते फिनॉल आता पुढं प्लस सी एच टू ओ दिले मग ते काय बघा एच सी एच ओ फॉर्माल डेड म्हणजे काय असणार तुमचा एच सी एच ओ एक आल्डीहेड ग्रुप असतो म्हणजेच तुमचे हायड्रोजन त्याच्यामध्ये किती होतात एक एच सी एच ओ म्हणजे सी एच ओ मधला एक हायड्रोजन आणि अगोदरचा एक एच हायड्रोजन म्हणजे हायड्रोजन किती होतात दोन होतात म्हणून तिथं काय लिहिले एच टू ओ सी सॉरी सी एच टू ओ डायरेक्टच लिहिले इथं सी एच टू ओ म्हणजेच ते काय एच सी एच ओ तुम्ही एच सी एच ओ लिहून जरी रिॲक्शन लिहिली तरी चालेल तेच आहे फॉर्माल डेड कॅटॅलिस्ट काय करायचं ॲसिड आणि बेस कॅटॅलिस्ट कोणता यूज केला ॲसिड ऑर बेस दोन्हीपैकी कोणताही एक यूज केला तर चालतो म्हणजे स्टार्टिंगला फिनॉल प्लस फॉर्माल डेड सी एच टू ओ म्हणजेच एच सी एच ओ जे एच सी एच ओमधलं हायड्रोजन टोटल किती येतात बघा एच मधला स्टार्टिंगचा तुमचा एच आणि सी एच ओ मधला एक हायड्रोजन असे दोन हायड्रोजन येतात म्हणून सी एच टू ओ असं लिहिलं येते मग आता ॲसिड ऑर बेस मग आता ही रिॲक्शन होता ना ॲसिड अँड बेसच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन जेव्हा होते फिनॉलची तर हे फिनॉलच्या रिॲक्शनमध्ये पण झालेली आहे ही रिॲक्शन ॲसिड अँड बेस अँड फॉर्माल डेड घेतल्यानंतर मग ह्याची रिॲक्शन जेव्हा ॲसिड अँड बेसच्या प्रेझेन्समध्ये होते तेव्हा तुम्हाला हे प्रोडक्ट मिळतात बघा एक तर ओ एच आणि इथं काय होतं तुमचा तर सी एच टू ओ एच फक्त एक ॲसिडमधला एक हायड्रोजन तिथे जातो म्हणजे आहे असं हे तुमचं सी एच टू आणि इथं काय येतो ओ एच आणि हे ते कुठं जॉईन होतं
ह्याचं अल्डी हेड किंवा कुठं अटॅच होतं तर ऑर्थो पोझिशनला आणि पॅरा पोझिशनलाच येतो मेटा पोझिशनला येत नाही आपण ते फिनॉलमध्ये बघितलं त्याचे रिझन मग काय होणार इथं अर्थो प्रोडक्ट एक मिळेल तुम्हाला सी एच टू एच परत पॅराचं एक मिळेल सी एच टू एच आणि पॅरा पोझिशनला एक सी एच टू असे तीन प्रोडक्ट काढून घ्यायचे ओ एच सी एच टू एच सी एच टू एच सी एच टू एच हे मिळालं तुम्हाला प्रोडक्ट मग आता परत तीन तीनपैकी कोणतंही एक मिळेल ए ह्या तिन्हीपैकी कोणतंही एक ह्या पॉसिबिलिटी दाखवली तुम्हाला हे काय मिळतं मिक्सर मिळतं मग हे मिळाल्यानंतर ह्याच्यातलं जे तुमचं फर्स्ट प्रोडक्ट आहे ओ एच सी एच टू ओ एच म्हणजे ऑर्थो पोझिशनचा आपण घेतला ओ एच सी एच टू ओ एच मग ते प्रोडक्ट घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करायचं परत एच प्लस म्हणजे ॲसिड घेतले मग काय रिमूव्ह होतं तर बघा हा ओ एच आणि ह्यातला एक एच म्हणजेच काय तुमचा रिमूव्ह होणार तर एच टू रिमूव्ह होतो त्याच्यातून काय रिमूव्ह होतो तर एच टू रिमूव्ह होतो आणि तिथं काय राहतं तर तुमचं एच राहतं म्हणजे आता समजा हे जे जॉईन करणार आहे तुम्ही पुढच्या कार्बनला कुठल्या त्याच्यातलं काय होणार आहे तुमचा एच टू रिमूव्ह होईल आणि वरती ओ एच आहे तसा राहतो आणि म्हणजे राहतं काय इथं फक्त सी एच टू राहतं आणि ते काय केलं जातं परत पुढे जॉईन केलं जातं हे बघा हे असं पॉलिमर काय होतं जॉईन होतं असं हे जॉईन सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच हे असं जॉईन होत जातं जिथं तुम्ही हे जॉईन करणार आहे ज्या कार्बनच्या ह्याला तिथला पण काय जातो तिथलं एक हायड्रोजन जाणार आहे तुमचा निघून मग ते हायड्रोजन हा ओ एच असं एच टू एच्यातून रिमूव्ह होतो आणि एच टू रिमूव्ह होऊन हे तुम्हाला हे असं स्ट्रक्चर मिळतं तसं ह्या सगळ्या ह्या पॉलिमरच्या बाबतीत पण होतं पण आता घेताना आपण फक्त एक फर्स्ट घेतले ऑर्थो पोझिशनचं फक्त घेतला आहे मग ह्याच्यात तुम्हाला हे जे पॉलिमर मिळतं त्याला काय म्हणतात नोवॅक किंवा नोवॅक पॉलिमर हे पण पॉलिमरच आहे आणि ह्याला परत काय करायचं हिटिंग करायचं हाय टेम्परेचर किंवा हाय प्रेशर मग त्याच्यापासून तुम्हाला काय मिळतं तर बॅकेलाईट मिळतं मग त्याच्यात काय होतं ह्या खाली खाली जे तुमच्या पोझिशन्स आहेत तिथं तुमचा काय होतो सी एच टू अटॅच होतो बघा आता परत एकदा सांगतो तुम्हाला स्टार्टिंगला काय घ्यायचं तर फिनॉल म्हणजे बेन्सिन रिंगला ओ एच अटॅच त्यानंतर फॉर्माल डेड फॉर्माल डेड म्हणजेच काय असतं एच सी एच ओ मग एच सी एच ओ म्हणजेच आपण काय घेतो तर दोन हायड्रोजन आहेत म्हणजे सी एच टू ओ मग त्याच्यामध्ये काय होतं तर फक्त हायड्रोजन ॲड करायचा ॲसिड हायड्रोलिसिस आहे किंवा ॲसिड किंवा बेचच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन करतो आहे मग तिथं फक्त एच येतो म्हणजेच ओ एच आणि अर्थो पोझिशनला सी एच टू एच हे जर तुमच्या पुढचे प्रोडक्ट लक्षात राहत नसतील तर राहू देत फक्त हे डायरेक्ट सी एच टू एच दिले तरी चालेल अगोदरच्या सिलेबसात तसंच होतं सी एच टू एच कारण आपल्याला पुढे तेच लागणार आहे फक्त मग ते सी एच टू एच किंवा परत अर्थो पोझिशनला एक आणि पॅरा पोझिशनला एक ओ एच सी एच टू एच आणि पॅरा पोझिशनला पण काय लिहायचं सी एच टू एच आणि लास्ट एक पॉसिबिलिटी काय होते दोन अर्थो पोझिशन आणि एक पॅरा पोझिशन असे पॉसिबल प्रोडक्ट मिळतात मग आपल्याला फक्त काय लागणार आहे बॅकेलाईटसाठी तर फर्स्ट जे तुमचं आलं आहे बेन्झिन फिनॉल अँड फिनॉलच्या फक्त अर्थो पोझिशनला सी एच टू ओ एच हे जे असणार आहे ते फक्त आपल्याला लागणार आहे मग ते सेकंड स्टेजमध्ये घ्यायचं त्याच्यामध्ये परत ॲसिड यूज करायचं एच प्लस त्याच्यातून काय होतं तर त्या ओ एच सी एच टूमधला तुमचा ओ एच आणि जो तुमचा जिथं अटॅच होणार आहे तो सी एच टू ज्या कार्बनला समजा आता इथल्या हायड्रोजनला अटॅच होतो बघा हा सी एच टू ह्या बेन्झिन रिंगच्या इथल्या हायड्रोजनला अटॅच होतोय तिथला काय असणार आहे तर तिथला हायड्रोजन असा इथला हायड्रोजन आणि इथला ओ एच ग्रुप असं एच टू रिमूव्ह होतो जसं इथला करायचं असेल तुम्हाला तर इथं सी एच टू ओ एच असणार आहे तुमचं बघा ही बेन्झिन रिंग इथं काय असेल सी एच टू ओ एच मग इथला एक हायड्रोजन असं काय होणार इथला हायड्रोजन आणि त्यातला ओ एच असं एच टू रिमूव्ह होतो आणि ते सी एच टू सी एच टू असं पुढं पुढं कंटिन्यू काय होत जातं जॉईन होत जातं मग ते जे पॉलिमर मिळतं आपल्याला कंटिन्यू रिपीटिंग युनिट त्याच्यामध्ये फक्त सी एच टू असेल आणि वरती ओ एच आणि खाली बेन्झिन रिंग असं जे मिळतं तर त्याला म्हणतात नोवॅल्क हे आपल्या सेकंड स्टेजमध्ये तयार होतो नोवॅल्क आणि ह्या नोवॅल्कपासून परत काय मिळतं तर आपल्याला आपलं जे मेन पॉलिमर आहे बॅकेलाईट मग ते काय होतं तुम्हाला मी दाखवलं इथं खाली बाउंड दाखवलं इथं तुमचे बेन्सिन रिंग जॉईंट होतात म्हणजे सी एच टू जॉईन होऊन बघा आता खाली स्ट्रक्चर आहे ह्याचं पॉलिमरचं समजलं का हे असं खाली स्ट्रक्चर होऊन तुमचं बॅकेलाईट तयार होतं हे म्हणजे आपलं स्टार्टिंगचं काय हे नोवॅल पहिल्या स्टेजमधलं त्याच्यापासून हे ओ एच सी एच टू फक्त अटॅच करत जायचं मध्ये फक्त सी एच टू राहायला पाहिजे आणि वरती ओ एच मग हे सी एच टू हे सी एच टू पॅरा पोझिशनचा हा सी एच टू परत हे सी एच टू हे सी एच टू हे असं जे स्ट्रक्चर तयार होतं ह्याला काय म्हणतात बॅकलाईट हेच परत असं असं रिपीट होत जातं हे असंच दाखवलं म्हणजे काय होतं हे परत रिपीट होत जातं हे हे स्ट्रक्चर पुढं पुढं रिपीट आहे किंवा इकडे कितीही तुम्ही हे जे असं स्ट्रक्चर जॉईंट म्हणजे हाय मॉलिक्युलर वेट होतं स्ट्रक्चर स्ट्रॉंग थर्मोसेटिंग स्ट्रक्चर तयार होतं बॅकेलाईटचं फक्त जॉईन करायचं लक्षात ठेवा पहिल्यांदा नोवॅल्क तयार करून घ्यायचं आणि ते नोवॅल्कपासून परत मग हे सी एच टू फक्त जॉईन
तेव्हा बॅकलाइट तयार होतं तेव्हा थर्ड स्टेजला काय होतं ड्युरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ थर्मोसेटिंग इन द मोल्ड्स त्याची नोवॅल्क तुम्ही मोल्ड्समध्ये घालणार आहे त्याला हाय टेम्परेचर किंवा प्रेशर देणार आहे त्याच्यामध्ये काय होतं मेनी क्रॉसलिंग पॉलिमर्स फॉर्म त्याच्यामध्ये क्रॉसलिंग्स येतात फॉर्म होतात आणि रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजिड पॉलिमॅरिक मटेरियल त्यात क्रॉसलिंग आपण बघितलं स्ट्रक्चरमध्ये वरती जे स्ट्रेटचे नोवॅल्क होतं स्ट्रेट होतं त्याच्यात खाली आपण जॉईन केले परत आहे तसे तेच रिपीटिंग युनिट जॉईन केले खालच्या साईडला त्याच्यामुळे क्रॉसलिंक येतात थर्ड स्टेजमध्ये काय येतात क्रॉसलिंक येतात मग ते क्रॉसलिंक आल्यामुळे तुमचं एक रिजिड पॉलिमर तयार होतो किंवा मटेरियल तयार होतं त्याला काय म्हणतात बॅकलाइट विच इज इन्सॉलिबल आणि इन्फ्युझेबल ते काय असतं इन्सॉलिबल इथून प्रॉपर्टी स्टार्ट झाल्या बघा इन्सॉलिबल इन्फ्युझेबल अँड हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ काय असते इन्सॉलिबल इन्फ्युझेबल आणि त्याला टेन्सिल स्ट्रेंथ त्याची काय असते हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ असते इट कॅन ऑल्सो सर्व ॲज सबस्ट्यूट फॉर ग्लास ग्लासचं सबस्ट्यूट म्हणजे ग्लासला सबस्टिट्यूशन म्हणून हे वापरतात बॅकलाइट ग्लासला सबस्ट्रेट किंवा बॅकलाइट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाईक टेलिफोन्स टेलिफोन प्रिपेअर करण्यासाठी बॅकलाइटचा यूज होतो किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स किचन वेअर्स इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स किचन वेअर्स किचनमध्ये जे वेअर्स असतील त्यानंतर इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर इन्सुलेटर म्हणून पण याचा यूज होऊ शकतो इन्सुलेटर वरती जे असतात इलेक्ट्रिकच्या जे वरती इन्सुलेटर म्हणून या बॅकलाइटचा यूज केला जातो हे त्याचे युजेस आहेत प्रॉपर्टीमध्ये हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ वगैरे तुम्ही लिहू शकता इन्सॉलिबल इन्फ्युझेबल तर ह्याच्यानंतरचं नेक्स्ट जे तुमचं पॉलिमर आहे ते पण सेम ह्याच्यासारखंच आहे आता काय होतं फक्त फिनॉल फॉर्माल डेड यूज केलं होतं नेक्स्ट आहे मेलामाईन फॉर्माल डेड पॉलिमर म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार फक्त फिनॉलला कशाने रिप्लेस केले मेलामाईननं तर ते पण पॉलिमर बघूया फॉर्माल डेड रिलेटेड पॉलिमरमध्ये नेक्स्ट पॉलिमर आहे मेलामाईन फॉर्माल डेड पॉलिमर आधी बघितलं आपण बॅकेलाइट फिनॉल फॉर्माल डेड पॉलिमर ह्याच्यामध्ये काय यूज करतात तर फिनॉलच्या ऐवजी मेलामाईन यूज केलं जातं आता ते सांगते स्ट्रक्चर वगैरे मेलामाईनचं काय असतं ते डेकोरेटिव्ह टेबल टॉप्स लाईक फॉर्मिका अँड प्लास्टिक डिनर वेअर्स आर मेड फ्रॉम हीट अँड मॉइश्चर रेझिस्टंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कॉल्ड अ मेलामाईन फॉर्माल डेड रेझिस्ट जे आता प्लास्टिकचे डिनर वेअर्स असतात बघा जे डिनरसाठी यूज केले जातात प्लास्टिकचे जे ते कशापासून तयार केले जातात तर हे मेलामाईन फॉर्माल डेडपासून तयार केले जातात किंवा त्यालाच मेलामाईन फॉर्माल डेड रेझिन हा पण शब्द वापरला जातो रेझिन तर रिॲक्शन्स तर बघणार आहे आपण त्याची रि्क्शन मेलामाईन अँड फॉर्माल डेड अंडरगो कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन टू गिव्ह क्रॉस लिंकड मेलामाईन फॉर्माल डेड इथं पण काय होतं कंडेन्सेशन रिॲक्शन होते जसं मग अशी पण फिनॉल फॉर्माल डेडमध्ये कंडेन्सेशन झालं म्हणजे एच टू आपला रिमूव्ह झालतात इथं इथं पण तसंच मेलामाईन फॉर्माल डेडमध्ये कंडेन्सेशन रिॲक्शन होते आणि क्रॉस लिंकड पॉलिमर तयार होतं मेलामाईन फॉर्माल डेहेड पॉलिमर किंवा त्यालाच मेलामाईन फॉर्माल डेहेड रेझिन म्हणतात तर आपण त्याची रिॲक्शन स्टडी करूया हे बघा हे जे स्ट्रक्चर आहे ते मेलामाईनचं स्ट्रक्चर आहे काय असणार आहे याच्यामध्ये ह्या स्ट्रक्चरमध्ये तर तुमच्या काय करायचं एक बेन्झिन बेन्झिनमध्ये पण काढताना काय करायचे तीन यन 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 काढायचे ते कशामध्ये काढायचे आतमध्ये बेन्झिन रिंगच्या आतमध्ये स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा बेन्झिन रिंगच्या काय इथं काढलेत बघा बेन्झिन रिंगच्या आतमध्ये यन आहे तिथं डबल बॉन्ड आहे आणि साईडला जे तुम्ही यन काढले त्याच्या वरती किंवा जे यन आहे यांच्या जे राहिलेली पोझिशन राहिलेली साईड असते तिथं काय येतात तुमचे तीन एन येतात हे बघा व्यवस्थित स्ट्रक्चर बघून घ्या काय असणार आहे पहिल्यांदा यन काढायचं अगोदर परत एक जॉईन करायचं म्हणजे बेन्झिन रिंगमधच्या आतमध्ये येन आहेत त्यानंतर परत एक यन आणि परत एक असे तीन यन आणि तीन यन काढलेले सोडून ज्या तीन पोझिशन असतील राहिलेल्या ज्या तीन पोझिशन असतील त्या पोझिशनला काय येईल तुमचा एन एच टू ग्रुप येईल एन एच टू एन एच टू एन एच टू हे जे स्ट्रक्चर होतं त्याला म्हणतात मेलामाईन स्ट्रक्चर बेन्झिन रिंगमध्ये तीन यन आले तुमचे एक वरती साईडला दोन आणि परत राहिलेले ते यन सोडून राहिलेल्या ज्या पोझिशन आहेत तीन त्या पोझिशनला एन एच टू लायचं हे जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते मेलामाईनचं स्ट्रक्चर होतं प्रॅक्टिस करा ह्या स्ट्रक्चरची स्ट्रक्चर काढा नोटबुकमध्ये तुमच्या मग तुमच्या लक्षात येईल स्ट्रक्चर ह्या मेलामाईनमध्ये काय करायचं ॲड करायचं फॉर्माल डेड म्हणजेच एच सी एच ओ म्हणजेच काय होणार सी एच टू ओ हे ॲड केलं काय होतं नेहमी तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा सी एच टू ओ आपण ॲड करतो म्हणजेच फॉर्माल डेड ॲड करतो तेव्हा काय होणार जिथं तुमचा एन एच टू आहे तिथं काय होणार एन एच सी एच टू ओ एच म्हणजे इथला यच आणि हा इथला ओ म्हणजे दोन्ही काय येतील यच होतील म्हणजे इथं यच राहील तुमचा जो एन एच टू आहे तिथं काय राहील एन एच राहील आणि जो सी सी एच टू ओ आहे तिथं फक्त ओ एच येईल म्हणजे सी एच टू ओ एच तयार होईल तेच तयार होते बघा प्रत्येक ठिकाणी तयार होतं एन एच सी एच टू ओ एच इकडं पण तेच लिहिलं एन एच सी एच टू ओ एच इथं पण लिहिलं एन एच सी एच टू ओ एच तर ह्याच्यात परत काय करायचं ॲसिड ॲड करायचं काय करायचं फक्त ॲसिड ॲड
इतला हा ओ एच आणि यच बाहेर काय पडणार आहे तुमचा यच टू बाहेर पडतो प्रत्येक ठिकाणी तसं बाहेर पडतं मग राहतं राहतं काय तिथं तुमचा फक्त सी एच टू राहतो हा ओ एच हा ओ एच हा ओ एच आणि जिथं तुम्ही जॉईन करणार आहे तिथला यच काय बाहेर पडणार असं एच टू बाहेर पडतो इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिडच्या प्रेझन्समध्ये तुमचा एच टू बाहेर जातो मग एच टू बाहेर गेल्यानंतर राहिलेलं स्ट्रक्चर फक्त जॉईन करायचं बघा आतमध्ये यन आहे तसं लिहिलं आहे तीन यन तुमचे राहिलं यन यच आणि इथं राहिला कुठला ग्रुप तुमचा सी एच टू इथं पण तसंच राहिलं सी एच टू हेच स्ट्रक्चर काय होतं रिपीट होतं एन एच सी एच टू तेच फक्त लिहायचं फक्त एच टू जे ओ एच आहे ते फक्त घालून टाकायचं जिथं तुम्ही जॉईन करणार आहे तिथला एक एच आणि तो ओ एच असं एच टू रिमूव्ह होतं म्हणून याला म्हणतात कंडेन्सेशन रिॲक्शन आणि तुम्हाला जे पॉलिमर मिळतं ते क्रॉस लिंकडे मेलामाईन फॉर्माल डिहेड रेझिन किंवा मेलामाईन फॉर्माल डिहेड पॉलिमर तर हे जे दोन आपण आज स्टडी केले पॉलिमर म्हणजे पॉलिस्टर इझीच आहेत की ह्या तीन रिॲक्शन पॉलिस्टरचे पॉलिमरचे टेरेलिन किंवा त्याला म्हणतात डॅक्रॉन त्यानंतर फिनॉल फॉर्माल डेड पॉलिमर बॅकेलाईट त्याचंच नाव आहे बॅकेलाईट फिनॉल फॉर्माल डेडचं आणि लास्टचं मेलामाईन फॉर्माल डेड पॉलिमरचं नाव किंवा मेला त्याला म्हणतात मेलामाईन फॉर्माल डेड रेझिन हे ज्या तीन रिॲक्शन्स आहेत त्या व्यवस्थित नोटबुकमध्ये रिॲक्शन लिहा त्याचे युजेस प्रॉपर्टीज नेहमी रिॲक्शन वगैरे विचारतात त्याच्या स्ट्रक्चर व्यवस्थित काढा आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूया नेक्स्ट लेक्च नेक्स्ट काय पार्ट राहिला आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया थँक्यू